。今天我们来聊聊《诗经》的一首诗。这首诗怎么说呢？有一种暗黑的、压抑的，甚至是很恐怖的风格，和其他《诗经》的诗很不一样。一般来说呢，我们说起《诗经》，总体的印象是很美的，因为它是远古鲜明的一种生活的反应。有美丽的旷野和田园风光，也描写先民们美好的爱情和他们的热闹欢快的劳动场景，以及日常生活、婚丧嫁娶，甚至是各地风俗等等。可是今天我们聊的这首诗，却让人们看到了历史很残酷的一面。今天的节目呢，我们就一起来读一读《诗经》这首诗，《诗经·秦风·黄鸟》。郊郊黄鸟。止于己，谁从木工？子居焉兮？惟此焉兮，百夫之特，临其穴，惴惴其利。彼苍者天，兼我良人，如可熟悉，人百其身。郊郊黄鸟，止于桑，谁从木工？子居众行，唯此众行，百夫之房，临其穴，惴惴其利。彼苍者天，兼我良人，如可熟悉，人百其身。郊郊黄鸟，止于楚，谁从木工？子居真虎，唯此真虎，百夫之欲。临其穴，惴惴其利。彼苍者天，兼我良人，如可熟悉，人百其身。这首诗很朗朗上口，“郊郊黄鸟，回黄晚复”，有一种很特别的韵味在里面。可是，我们为什么又说这是一首有些恐怖的诗呢？其实，这是因为它是一首。描写用活人陪葬的叙事诗，给谁陪葬呢？给秦穆公。郊郊黄鸟，郊郊呢就是小鸟的叫声，有点像象声词。黄鸟呢就是一种小鸟，小黄雀。诗的大概意思是：小黄鸟郊郊的哀鸣着，它们边叫边在一些长满荆棘的酸枣树上停下来。秦穆公的丧礼正在举行，是谁去陪葬呢？子居焉兮，就在其中。那么，子居焉兮是谁呢？我们这里简单的来介绍一下。子居呢，古代念子居是一个姓，一个古老的复姓。子居姓出自东周秦国，《诗经》这首诗里出现的子居焉兮，包括后面的子居仲行、子居真虎，这是一家人的三兄弟。根据考证呢，他们应该是三位当时的秦国大夫。很可能呢是非常有能力，所以秦王选择他们给自己来陪葬。这个子居这个姓呢，在后来越来越少了，很罕见。咱们接着说诗的意思：谁不称赞子居焉兮是一个优秀的人才呢？简直是百夫之中的一个俊才。最终呢，众人充满着哀痛来到了墓穴旁边，大家都对活人殉葬、活埋感到胆战心惊啊！老天啊！苍天在上，请开眼吧！这样坑杀好人到底是该还是不该呢？如果可以赎代子居焉兮去死的话，有百人甘愿赴黄泉。咱们继续说第二段：小黄鸟娇娇的哀鸣着，它们在一些桑树枝上歇下来了。是谁为秦穆公殉葬呢？子居众行就在其中遭此大难。可惜啊！谁不说众行有才干呢？百夫之中一个优秀的干才，大家来到了墓穴前，看着幽深的墓穴，内心是无比的胆寒。老天呀，开开眼吧！一个好人这样白白的去送死，多么让人痛心啊！如果可以赎代他去死，那么百人甘愿化为尘埃。我们再来看最后一段。郊郊黄鸟鸣声哀，荆树枝上落下来。是谁去给秦穆公殉葬呢？子居真虎就在其中遭此残害。哎，可怜啊！谁不夸奖真虎好？简直是百夫当中的一位辅弼之才。
可是军令难违，大家来到阴森的墓穴旁边，内心充满了恐惧，充满了伤悲。老天啊，请开眼吧！一个好人去殉葬，这多惨痛啊！如果可以赎代他去死，那么百人甘愿死好来。我们刚才简单的讲述了一下这首诗的意思，这首诗就是讲了这样一段用活人殉葬的非常惨烈的故事。不了解的话呢，可能不一定觉得很残酷。可是呢，当我们了解了他的大意，他背后的故事，特别是边读如果边产生某种联想呢，会觉得真是寒毛倒竖，胆战心惊。活人殉葬呢，其实是一个很古老的丧葬陋习了，指的是用活人为死去的君王或者士族首领、家长、封建领主等等去殉葬。被殉葬者呢，一般是死者的近亲、近臣、近侍等等，还有一些战争当中的俘虏。活人殉葬这样的方式呢，出现在原始社会的末期，盛行于奴隶时代，在春秋末期和战国开始呢，已经逐渐的减少了。秦穆公是秦国发展史上一个很有影响力的人物，也是建都雍城的十九位秦军当中最贤明的一个国君了。他是春秋时期秦国的第九位国君，也是春秋五霸之一。秦穆公继位以后，重视人才，任用百里奚等人做谋臣，打败了晋国，俘虏了晋惠公，他还攻灭了梁国等等国家。所以古往今来呢，很多人称赞他，他的事迹在像《东周列国》呀、《诗经·秦风》等等很多著作里都有记载。可是呢，他也没有能够革除活人殉葬这项陋习。在他临终之前呢，做了这样一件可以说很自私、很愚昧、也很歹毒的事。公元前621年呢，秦穆公去世了。当时活人陪葬的数量很大，《史记·秦本纪》就记载说， 3 9年穆公卒，从死者177人，也就是说陪葬的活人就有177人之多，基本上算是秦国历史上活人殉葬规模最大的一次了。其中还有一部分是他指定的陪葬者，包括当时的秦国三贤，就是刚才我们诗里面介绍的那三位。秦国三贤呢，是当时秦国的一个臣子子居士的三个儿子，也就是叫燕西、仲行和真虎。这三个人呢，在秦国崛起的过程当中，曾经立下了汗马功劳，所以被世人称为三贤。秦穆公这是希望这三个忠臣、能臣。还有其他一些他很喜欢的人呢，能够陪着他去到另外一个世界，继续在那个世界里辅佐他、伺候他。当时他这样的做法呢，让陪葬者是万分恐惧、瑟瑟发抖，也让百姓们十分不满、议论纷纷。当时的秦国人呢，就写诗来讽刺这种传承了很多年的陪葬陋习，同时也表达对秦国的贤才。子居士、三子以及其他陪葬者的那种深深的同情和惋惜。关于子居三子呢，后世也有人认为秦穆公求贤若渴，有贤才呢肯定会留给国家使用，所以呢用这三个贤才殉葬，可能不是出于秦穆公的本心，而是这三个人自愿的。也有人认为这三位贤才可能影响秦国后嗣的权力稳定，所以呢秦穆公采用这种方式来铲除了他们。然而，我想不管怎么说，一个人肯定不会心甘情愿地去陪葬的。采用177人去为君主殉葬，再怎么说呢，都是极其残忍、野蛮的丧葬方式。殉葬是远古巫文化的延续，充满了残忍和血腥。这种灭绝人性的人殉制度呢，在秦穆公之后又延续了200多年，直到公元前384年才被刚刚即位的秦献公下令终止了。人类的文明呢，又向前迈进了一大步。《史记·秦本纪》也记载了这件事，说献公元年，止从死。还有后来的秦始皇用泥塑的兵马俑代替了大规模的人殉，这无疑也是历史的再一次进步。当然了，在历史长河里呢，人殉现象并没有就此就完全杜绝。在秦始皇去世之后呢？秦二世又命令后宫不育的嫔妃全部为始皇帝殉葬，死者慎重，并将留在秦始皇皇陵墓室当中的工匠呢封闭在皇陵里。当时的记载是说无复出者，这些都是很惨的。
从汉朝到宋朝呢，大部分皇帝都不再以活人来殉葬了。可是呢，到了辽金元时期呢，殉葬之风又开始大肆的卷土重来了，甚至到明代，朱元璋还开了殉葬的恶例。他去世以后呢，殉葬的嫔妃据说有数十位之多。后来一直到明英宗才废除了人殉制度。清朝时期呢，康熙皇帝也明令禁止废除人殉制度。看到了这些很残酷的历史，才更加感受到生命真好。平等、自由，万分可贵。好了，今天关于《诗经·秦风黄鸟》就和您聊到这儿了，我们下期再见。